розуміння чіткої європейської перспективи, наявних для країн кандидатів інструментів підтримки, чітких, осяжних часових рамок вступу, вступу в альянс. activated our defense plans and as a result we are deploying elements of the NATO response force on land, at sea and in the air to further strengthen our posture and to respond quickly to any contingency. be no space for miscalculation or misunderstanding. We will do what it takes to protect and defend every ally and every inch of NATO territory. to combat troops, no troops, uh, NATO troops at all inside Ukraine. Uh, we, we have made it clear that we don't have any plans and any intention of deploying NATO troops to Ukraine. Uh, what we have uh, made uh, clear is that we have already increased and we are increasing the presence of NATO troops in the eastern part of the alliance on NATO territory. <laughs> Представь себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что... Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет.